വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു അനദർ വീഡിയോ ബൈ ബെൽത്ത് ടെക് ടുഡേ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ഒത്തി എസ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് എച്ച് എഫ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ദിസ് ഫ്രം ഇബേ അനദർ ചൈനീസ് മേക്ക് വെൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എ വിൽ ഷോ ദ ഇൻറ്റർണൽസ് എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ബി ക്ലിയർ യു നോ ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദ ബാൻഡ്സ് ദോ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ മെഗാ ചാർ സോറി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് കവറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഐ ഹവ് ടെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് അപ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ഐ വോണ്ട് പുഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗാട്ട് വെരി സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അ ബോക്സ് ഇയർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗിവൻ ദ വെരി സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലൈക് മേക് ഷോർ ഇയർ ആൻറ്റന എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എസ് ലെസ് ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻറ്റന ആൻഡ് ദ ഫീഡ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയോ ഫസ്റ്റ് മേക് ഷുർ ദ ഡി സി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓൾഡ്സ് പവർ ഇറ്റ്സ് കറക്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് സ്പേസ് ഫോർ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദസ് ആസ് യു കെൻ സീ ദ ഇറ്റ് യൂസസ് ഐ ആർ എഫ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻ സൈഡ് സോ ദേ ഹവ് സ്ക്രൂഡ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ഹിയർ ദ വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ദ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റിഡ്യൂസ് ദ ടി എക്സ് നൈം ആൻഡ് ദ ഔട്ട്ഡോർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഓർ തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെയർലി യു നോ സോളിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പവർ ആം ദിസ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ പേഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളർസ് ഫോർ ദിസ് ഐ മീൻ യു പേ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് സോ വൺ സർപ്രൈസിംഗ് തിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇയർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ എൽ ഇ ഡി റൈറ്റ് ഹിയർ ഐ വിൽ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ഐ വിൽ ഗിവ് പവർ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഹിയർ ടു ഷോ പവർ ഓൺ എ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി സെയിങ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഡോൺ ഹിയർ യു വിൽ സി ഇറ്റ് ഇൻറ്റർണലി ബട്ട് അണ്ടർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് റാറ്റ് ഐ വിൽ കാൾ ദിസ് എ റാറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക് വൺ there is a small antenna embedded in this this app should be bored by the way and uh, there is supposed to be a you know smd led here with this antenna is supposed to pick up any rf that is generating and light up this led though that led is missing someday i'll want to put that led and make sure this lights up and the you know uh, amp is uh, in circuit and working okay uh, back side you have a fan uh, i've tested this fan i mean the rf circuit is uh, pretty uh, you know when it's pretty hot the fan will kick in so there is some temperature uh, you know sensor built in and uh, i'll talk about if one modification that i've done for the app and how it impacts the fan a little bit just a few minutes so this is a fairly good uh, construction of the you know you know xt60 socket uh, usually i see a dc jack here they have used a xt60 and uh, two bnc uh, one for antenna out and one for rf and this uh, is where you connect your radio this is where you connect your antenna okay so this is small modification that i've done i added a switch here if you notice there is no switch so if you connect this to your uh, you know radio the amplifier and then your uh, antenna tuner if you have one you can't turn in, turn this off and there are ways uh, the other things that i thought about is connect the xt60 and connect a switch to the xt60 so that i can turn off the whole unit but after i added this i'll show you where i added the uh, switch inside the box i realized that what i've done is actually a good thing and not connecting to this because i am turning actually the rf section of the you know circuit out by turning this off turning this on you know bringing the rf section in and bringing it off uh when i turn it off this will bypass the radio so no issues there but another thing is when it gets heated the fan starts off you can turn it off and the fan continues to work because the power is still coming through here and it's not turned off by the switch i just turn off the rf circuitry the amp circuitry here but the fan sensor will continue and keep the fan continue until it cools down and then switches off the fan because the power is not cut off here so if you are buying this and planning to add a power switch do like what i have done this will save your amp uh, to as much as possible right uh, from burning off okay so let's take a short break i'll open this maybe i can open it here uh, quickly so let me open this and come back to you okay thank you okay now we have opened all the screws on both the sides this is a well constructed aluminum box and you just pull it up as you can see i have not uh, messed around with uh, the power circuitry uh, all i have done is the positive and the negative that is coming across to the board here from the xt60 i have just tapped into the 
you know uh, positive connection and then run a switch through that and back into the board that's all i've done i've not done anything and kept the wire black because it uh, messes around with the box otherwise i would have kept a red wire here which would stand out as you can see uh, the board is uh, you know pretty simple it doesn't have a ps switch uh, uh, you know ptt switch to trigger the amplifier it uses a rf uh, you know relay so it will sense the rf when it is coming in and then trigger the amplifier to kick in uh, so yeah i mean it's a, it's a pretty basic it's got two irfs uh, plugged into the bottom board like i showed you the other time and uh, there are some uh, videos out there which say that uh, it's uh, in some radios it uh, puts up uh, high swr uh, and the solution is to add uh, antenna in uh, you know uh, or antenna out uh, add a 200 ohms uh, 3 watts resistor to the rf uh, relay they have changed the circuitry a bit uh, this is uh if you look at it uh, very closely right uh, this is let me put on some light here uh okay uh, as you can see this was made in 2023 january that is the date on the board so this is a fairly new uh revision of the board um i mean i have seen this uh, pump out uh, when i give about 3 watts uh, from a usdx i have seen this uh, pump out about 80 watts so it's not exactly 50 watt radio so not sure what to make of that uh, because either the circuitry is not well regulated i'm not very uh, you know up to date on the electronics of this so of this particular amplifier nor i could find a design or a schematic of the circuit anywhere on that uh, if anybody knows uh, you know or seen the design of this uh, please uh, drop a note uh, in the comment section below and i'll be sure to take a look at that i'm also curious uh, what this you know uh, potentiometer does here uh, i want to fiddle around but i don't know what it does uh, as i said i have not seen the circuit circuit uh, diagram anywhere i have searched for it i could not find anything on the net uh, fairly well hidden by the author uh, <clears throat> all i know is he is a chinese i am going by bgs uh, you know bg or bd7 ogs yeah right bd7 ogs it's written right here so but uh, not able to find uh, anything in english i have seen some chinese links but beyond that nothing so okay so these two are uh, negatively connected uh, boards and uh, you see this one small led for the power led coming from the positive side so if you are tinkering be careful these two boards are pcb boards uh, negative side so this is a uh, very simple you know power switch that i've added oh yeah uh, it comes with a xt60 connector with a fuse uh, i'm still trying to figure out what kind of uh, power uh, that i'll give for this uh, i've connected this to a uh, 14.8 volt battery it seems to be working i don't see any problems there let me connect one now uh, <coughs> as you can see this led lights up and the switch you can turn it on turn it off so Okay, uh, let's quickly connect this to the in circuit radio and then check how it performs on a SWR meter. Thank you. Radio three golf is in November. Roger, Roger, uh, Rajesh. Thank you very much for the report. Uh, VU3 TBU, this VU3 Golf is in November. Just recording a quick video for my amplifier. Right now, I have set the PA bias to about uh, 130 on my USDX, and it's pushing out about uh, 3.2 watts. Just give me a second. I'll change the PA bias to 100 and then switch on the amplifier because I want to reduce the, you know, input into the amplifier. Roger. VU3 Golf is in November. VU3 TBU. 57 to 58. Good. 57 to 58. Roger, Roger. Uh, VU3 Tango Bravo uniform. This VU3 Golf is in November. Uh, just give me a few seconds. I'll switch on the change uh, PA bass uh, on the radio. So make it to 100, and then switch on the amp. Uh, then we'll give a call back to VU3 Tango Bravo uniform. Uh, just a second. So we switch on the amp. As you can see. VU3 Tango Bravo uniform. This is VU3 Golf is in November. Do you copy? Uh, 
रोजर रोजर राजेश थैंक यू वेरी मच फॉर द रिपोर्ट हाउ इज द सिग्नल क्वालिटी रोजर 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 सो द ऑडियो इज लिटिल मोर कंफर्टेबल दैन विदउट द एम्पलीफायर करेक्ट आई एम विथ एम्पलीफायर नाउ पुशिंग अबाउट एनी वेयर बिटवीन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव विस्की रोजर Roger Roger thank you very much Rajesh uh, for the quick yo so i was making a recording for the video Roger thank you very much uh, catch it on the log uh, 73 take go for a final vo3 tbo this vo3 golf is key number clear three golf is key number vo3 tbo for the final vo3 Thank you Rajesh thank you very much for the short QSO and I'll catch it on the log 73 and bye bye as you can see it was a pretty good QSO I got uh, 57258 without the amplifier but uh, 10 to 15 dB uh, plus with the amplifier and uh, it's got a little heated up uh, because of the QSO however the fan has not turned on if the fan turns on uh, the noise is a little bit but it won't uh, Uh, distract you from your QSOs, and like I mentioned, even if you turn the switch off, the fan continues until the whole cabinet cools down. So this is it. Uh, short uh, video. How the amp uh, operates uh, under various bands? How much does it push? So we are looking at uh, 40 meters now. All, uh, all. Uh, uh, as you can see, it will go up to 75 to 80 watts. Now let me quickly switch over to uh, 30 meters. We'll move away from the, you know, FT8 frequencies. We are at uh, 10.150. Oh, uh, okay. I don't have an antenna, so we can't test that. Uh, moving on. I forgot. We are. Uh, let me go to 14150. I guess nobody will be there. 14150. Yeah. Oh, uh, oh. Uh, So it will roughly put out anywhere between 50 to 60 watts is what you are looking at. I am getting a new S12. I don't have an 18 meter, uh, 17 meter antenna. So let me go to uh, 15 meters. Okay. So let me go to 21, 150. Okay. Uh, yeah. Here we are. Oh. So as you can see, we are looking at about 25 watts and 15 meters. Uh, unfortunately, this amp doesn't work with uh, 15 meters and above. I think it'll go up to 12 meters, but I don't have an antenna for for me to test. It will not work on 10 meters at all. Okay, thank you very much. Uh, so this. this is a uh, short video on the OGS 50 amplifier. Not bad for a first time tryout, uh, but uh, its major drawback is it doesn't have any uh, low pass filters. Thank you very much for watching this video. Have a great day. 73 and out.